her şey 1979 yılında başlar. Amerika'da iki tane çocuk esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolur. İsimleri Edward Hope Smith ve Alfred Evans'tır. Sadece dört gün arayla kaybolmuşlardır. İkisinin de cansız bedenleri bir ormanda bulunur. Edward Hope Smith'in sırtında bir kurşun yarısı vardır. Olay yakın çevrede yaşayan halkı bir hayli tedirgin eder. İnsanlar henüz bu olayın şokunu üzerlerinden atamamışken sadece bir buçuk ay sonra bir çocuk daha ortadan kaybolur. 14 yaşındaki bu çocuk Milton Harvey'dir. Milton kaybolduğu gün sarı bisikletini atlayıp annesine gitmek için yola çıktı ve bir daha geri dönemedi. Milton'ı arama çalışmaları bir hafta sürdü. Bir hafta sonunda ise talihsiz çocuğun cansız bedeni Atlanta'nın Ücra bir bölgesinde bulundu. Amerika bu tür olaylarla ilk kez karşılaşmıyordu. Ama bu olayları diğerlerinden farklı kılan bir detay vardı. Üç olay da birbirleriyle bağlantılıydı. Son olaydan yaklaşık bir buçuk ay sonra bir çocuk daha ortadan kayboldu. İsmi Yusuf Bell'di ve henüz 9 yaşındaydı. Yusuf kaybolduğu gün markete gitmek için evden çıktı ve o da bir daha geri dönemedi. Tanıkların verdiği ifadelere göre Yusuf o gün yabancı bir adamın kullandığı mavi renkteki bir arabaya binmişti. İki hafta boyunca Yusuf her yerde arandı. İki hafta sonunda uzun zamandır faaliyette olmayan bir okulun bahçesinde bulundu. Yusuf kafatasına iki darbe almıştı ama asıl ölüm nedeni bu olmaydı. Bu olayın diğer olaylarla bağlantısı ilk başta anlaşılamadı. Ama daha sonra bu olayın da diğer olaylarla bağlantılı olduğu anlaşılacaktı. Belirli bir süre katilden bir haber alınmaz. 4,5 ay sonra ise katil hedefinde bu kez bir kız çocuğu vardır. 1980 yılının Mart ayında 12 yaşındaki Angel Lenner kaybolur. Arkadaşına televizyon izlemek için giden çocuk geri dönüş yolunda kaybolmuştur. Cansız bedeni ise 6 gün sonra bir ormanda bulunur. Elleri bağlıdır ve boğularak öldürülmüştür. Çocuklara hedef alan esrarengiz adam hiç durmadan hepsini teker teker yakalamaya devam eder. Arkasında bir iz bırakmadığı için polislerin eli kolu bağlıdır. En son olaydan 11 gün sonra bu kez Jeffrey Matis'ten haber alınamaz. Jeffrey Matis'in sonu diğerleri gibi olmaz ve talihsiz çocuk uzun bir zaman bulunamaz. Önce bir görgü tanı ortaya çıkar ve Matis'i mavi bir arabaya binerken gördüğünü söyler. Arabada bir kumral, bir de esmer bir adam vardır. Jeffrey Matis kaybolduktan 11 ay sonra ormanlık bir alanda bulunacaktır. Amerika bu olayla çalkalanmaya başlar. Hedefi çocuklar olan bu katil yakalanmadan kimseye rahat bir uyku vermeyecektir. Esrarengiz katilin bir sonraki hedefi 14 yaşındaki Eric Middlebrooks olur. Eric kaybolduğu gün çalan telefona bakar ve bir ışımla bisikletine atlayıp evden ayrılır. Bu olaydan sonra kendisinden haber alınamaz. Günler sonra cansız bedeni Atlanta'daki bir barın garajında bulunur. Göğsünde ve kolunda bıçak yaraları vardır. Eric kafasına aldığı bir darbe yüzünden ölmüştür. Nasıl bir o hastası ufacık bir çocuğu gözünü bile kırpmadan öldürebilir? Bu olaydan iki hafta sonra da Christopher Richardson ismindeki 12 yaşındaki bir çocuk havuza gitmek için evden ayrılır ve o gün eve geri dönmez. Aylar sonra çocuğun cansız bedeni bulunur. Ekipler Christopher Richardson'ın bulunduğu yere gittiklerinde bir cansız beden daha bulurlar. Earl Terrell ismindeki bu çocuk Christopher Richardson'la aynı kaderi paylaşmıştır. Gizemli olaylar hız kesmeden devam eder. Zanlı bu kez farklı bir yol izler ve 7 yaşındaki Latonya Wilson'ı evine girerek kaçırır. Görgü tanıkları o gün iki erkeğin eve girdiğini gördüklerini söyler. Erkeklerden birisi pencereden içeriye girer ve Wilson'ı kucağına alarak dışarıya çıkar. Aracın içinde bekleyen diğer adam Wilson'ın araca binmesine yardım eder ve ardından olay yerinden uzaklaşırlar. Latonya Wilson aylar sonra ölü bir halde bulunur. Daha sonraki 3 ayda 5 çocuk daha ortadan kaybolur ve hepsinin cansız bedeni farklı bölgelerde bulunur. Kaşırılıp öldüren tüm çocukların tek bir ortak noktası vardır. Kaçırılan tüm çocuklar siyahidir. Yaşları ise 7 ile 14 arasında değişmektedir.
1980 Aralık ayında herhangi bir çocuk kaçırma olayı görülmez. Bir ay sonra 3 Ocak 1981'de olaylar tekrardan filizlenir. O tarihte Dobir Gader ismindeki bir çocuk kaçırılır. Bir ay sonra da diğerleri gibi ölü bir halde bulunur. Ardından Gader'ın arkadaşı Terry Pugh kaybolur. Terry Pugh kaçırıldıktan sonra esrarengiz bir gelişme yaşanır. Kimliği belirsiz birisi telefonla aile yarar ve Terry'nin nerede olduğunu söyler. Olay yerine giden polisi Terry Pugh'nun cansız bedeni karşılar. Olayla ilgili bir diğer ilginç ayrıntı ise Terry Pugh'nun ilk kurbanlardan Edward Hope Smith'le aynı apartmanda oturuyor olmasıdır. 1981'in Şubat ve Mart ayında 4 tane kayıp vakası daha gerçekleşir. Kaybolanların hepsi yine farklı yerlerde öldürülür. Ama içlerinden birisinin durumu farklıdır. Eddie Duncan ismindeki adam bir yetişkindir ve katil ilk kez bir yetişkini öldürmüştür. Nisan ayında katil, ikisi hüküm giymiş eski katiller olmak üzere 3 kişiyi daha öldürür. Mayıs ayında iki cinayet haberi daha gelir. Katilin son kurbanı 27 yaşındaki Nathaniel Carter'dır. Olayı araştırmak için birçok dedektif çalışmalar yapar. Ama sonuç hep hüsrandır. Chad Detlinger tüm kurbanları ve yaşadıkları yerleri detaylı olarak inceler. Bütün kurbanlar hemen hemen aynı yerde yaşamaktadır. Katilin cinayetleri işlediği yer Memorial Drive ve çevresindeki 11 büyük caddedir. Halkın tepkisi her geçen gün biraz daha büyür. Polislerin üzerinde büyük bir baskı oluşur. FBI uzun çalışmalar sonunda katilin yakaladığı çocukları bir su birikintisine atacağı hakkında kuvvetli ipuçları yakalar. Bölgedeki ve yakın çevredeki tüm su kaynakları abluk altına alınır. Polisler haftalarca bölgede gizlenir ve şüpheli davranışları olan herkesi sorgular. 22 Mayıs 1981'de civardaki bir köprünün altından garip sesler geldiği duyulur. Polisler köprü üzerindeki beyaz bir şavroletin dönüş yaparak uzaklaştığını görür. İki polis hemen aracın peşine düşer ve az ileride aracı yakalar. Aracın içinde 23 yaşındaki Wayne Bertram Williams vardır. Williams fotoğrafçı olduğunu, aracının da ailesine ait olduğunu söyler. Evinin buraya yakın olduğunu ve Cheryl Johansson ismindeki bir şarkıcıyla görüşmek üzere yola çıktığını anlatır. Polis önce aracı didik didik arar ama bir şey bulamayınca mecburen Williams'ı serbest bırakır. Polisler Williams'ı çevirdikten iki gün sonra esrarengiz bir gelişme yaşanır. Williams'ın geçtiği yani garip seslerin geldiği köprünün altında ölü bir insan bedeni bulunur. Bu olaydan sonra tüm gözler Williams'a çevrilir. Artık en büyük şüpheli Williams'tır. Uzun zamandır o köprüde gözetleme yapan polisler köprü üzerinde duran tek aracın Williams'ın aracı olduğunu söyler. Köprüden gelen tuhaf seslerden sonra görülen tek kişi de yine Williams'tır. Yine polislerin iddiasına göre Williams polis arabasını görünce hızını arttırmıştır. Williams aracını köprüde durdurup beklettiği yönündeki iddiaları reddeder ve polislerden kaçmadığını söyler. Daha sonra Williams'ın aracında yapılan incelemelerde olay mahallinde bulunanlara benzer malzemeler bulundu. En can alıcı nokta ise kurbanların birinden alınan kılların Williams'ın arabasındaki kıllarla eşleşmesiydi. Williams mahkeme tarafından yaptırılan yalan testinden de geçemedi. Yakalandığı gün polislere yanına gittiğini söylediği şarkıcı Cheryl Johansson'ın numarasını vermişti. Polisler daha sonra yaptıkları araştırmalarla bunun bir yalan olduğunu öğrendi. Görgü tanıklarının bir tanesi de Williams'ı teşhis etti. Nathaniel Carter'la el ele gezerken gördüğünü söyledi. Williams iki cinayet suçundan tutuklandı ve 6 Ocak 1982'de davası başladı. İki ay süren incelemelerde Williams'ın evindeki halılardan köpeklerine, yatak örtüsünden koltuğuna kadar her yer araştırıldı. Ve tam 19 farklı örnek kurbanlardan alınan örneklerle eşleşti. Williams duruşma devam ederken birçok kez öfkeyle ayağa kalktı ve jüriye bağırmaya başladı. 12 saat süren duruşmadan sonra jüri Williams'ı suçlu buldu. Williams 27 Şubat günü ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Wayne Bertram Williams birçok kez yeniden yargılama talep etti ve temyize gitti ama hiçbirisinden olumlu bir sonuç alamadı. O hapishaneye girdikten sonra cinayetler durdu. 
Şu an 60 yaşında olan Williams hapishanede ölümü bekliyor. 